ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ബേസിക്സിന്റെ പുതിയ രഥത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ പുതിയ പദ്ധതികളെ പറ്റിയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇതുവരെയും എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടാതെ ബെൽബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഷീപാഡ് ഷീപാഡ് എന്ന കൗമാരക്കാരായ പെൺകുട്ടികളുടെ ആർത്തവകാല ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കാനായി സ്കൂൾ മുഖേനെ ആരംഭിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ആരംഭിച്ചത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ പുൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഷീപാഡ് അടുത്തത് സ്നേഹക്കൂട് അതായത് മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും സുഖം പ്രാപിച്ചവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാനായി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പുനരധിവാസ പദ്ധതിയാണ് സ്നേഹക്കൂട് മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും സുഖം പ്രാപിച്ചവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാനായി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പുനരധിവാസ പദ്ധതിയാണ് സ്നേഹക്കൂട് അടുത്തത് നവകേരള നിധി നവകേരള നിധി നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാൻ കാരണം ആ സമയത്ത് പോപ്പുലറായി പത്രത്തിൽ അതായത് പ്രളയ നഷ്ടങ്ങളുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് സമാഹരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് നവകേരള നിധി ഇത് വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ വഴിയും അതുപോലെ പൊതുജനങ്ങൾ വഴിയും പിന്നെ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയും അല്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയും ഒക്കെ ആണ് ഫണ്ട് സമാഹരണം നടത്തുന്നത് അടുത്ത പദ്ധതി സമഗ്ര നവചേതന രണ്ട് രണ്ട് പദ്ധതികളാണ് നിരക്ഷരരെ സാക്ഷരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് സമഗ്രയും നവചേതനയും പട്ടികജാതി കോളനിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് സാക്ഷരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് നവചേതന അത് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പട്ടികജാതി തായുണ്ട് നവചേതനയിലും തായുണ്ട് സോ പട്ടികജാതി കോളനിക്കാരെ സാക്ഷരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതി നവചേതന അടുത്തത് പട്ടിക വർഗ കോളനിക്കാരെ സാക്ഷരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് സമഗ്ര അതിനകത്തും ഗായുണ്ട് പട്ടികവർഗത്തിലും ഗായുണ്ട് സമഗ്രയിലും ഗായുണ്ട് സോ പട്ടികവർഗം സമഗ്ര ഇത് ജസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് പട്ടികജാതി നവചേതന പദ്ധതിയും പട്ടികവർഗം സമഗ്ര പദ്ധതിയും ഈ രണ്ട് പദ്ധതികളും നിരക്ഷരരെ സാക്ഷരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് അടുത്തത് ആന്റിബയോട്ടിക് തടയാൻ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഇത് ഇ എ എം ആർ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ കേരളം എന്താണ് എ എം ആർ അതായത് ആന്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രാറ്റജിക് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആണ് എ എം ആർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ അമിത മൂല്യം അമിത ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ദുരുപയോഗം ജനങ്ങളിലെ ബോധവൽക്കരിക്കാനും അതുപോലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണിത് അടുത്തത് രാരീരം ആയുർവേദത്തിലൂടെ ഗർഭിണി പരിചരണവും അതുപോലെ ശുശ്രൂഷയും അതുപോലെ നവജാത ശിശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയും എല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണ് രാരീരം അതായത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിലധികമാണ് ഗർഭാന്തരനന്തര ശുശ്രൂഷയും ഗർഭിണി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ശുശ്രൂഷയൊക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അതിജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആയുർവേദത്തിലൂടെ ഒരു ഗർഭിണി പരിചരണം കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതിയാണ് രാരീരം നെക്സ്റ്റ് മന്ദഹാസം മന്ദഹാസം പേരുന്ന തന്നെ കിട്ടും ബി പി എൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് സൗജന്യ കൃത്രിമ ദന്ത നിര നൽകുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് എന്ത് മന്ദഹാസം ഇത് ഗവൺമെന്റ് ദന്ത കോളേജ് വഴിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദന്ത ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയാണ് ഈ സൗജന്യ കൃത്രിമ ദന്ത നിര അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ബി പി എൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് നൽകുന്നത് പദ്ധതിയുടെ പേര് മന്ദഹാസ നെക്സ്റ്റ് ആസ്പിറേഷൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആസ്പിറേഷൻ എന്നാൽ എന്താണ് കേരള പോലീസിന്റെ ഒരു ലഹരി വിമുക്ത പദ്ധതിയാണ് ആസ്പിറേഷൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അതായത് ലഹരിക്കെതിരെ കേരള പോലീസിന്റെ ലഹരി വിമുക്ത പദ്ധതിയാണ് ആസ്പിറേഷൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നെക്സ്റ്റ് ധ്വനി ധ്വനി നമുക്കും പേരിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്താണ് സൗണ്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അതായത് കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടത്തിയവർക്ക് നൽകുന്ന തുടർ ചികിത്സാ പദ്ധതിയാണ് ധ്വനി കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടത്തിയവർക്കുള്ള തുടർ ചികിത്സാ പദ്ധതി അതായത്
ഇതൊരു ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് വായ്പ നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് അതായത് കേരള സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന കോർപ്പറേഷൻ ഒ ബി സി വിഭ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഭവനരഹിതരായ വീടില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭവന നിർമ്മാണ വായ്പ നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് എന്ത് എന്റെ വീടെന്ന പദ്ധതി അടുത്തത് സ്പെക്ട്രം സ്പെക്ട്രം ഓട്ടിസം ബാധിച്ച ആളുകളുടെ സമഗ്ര പുരോഗതി ലക്ഷ്യമിട്ട് കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് സ്പെക്ട്രം സ്പെക്ട്രം ഓട്ടിസം ബാധിച്ച എന്ത് ആളുകളുടെ സമഗ്ര പുരോഗതി ലക്ഷ്യമിട്ട് കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് സ്പെക്ട്രം നെക്സ്റ്റ് എന്റെ കൂട് നഗരങ്ങളിലെത്തുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും സുരക്ഷിത താമസ സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് എന്ത് എന്റെ കൂട് എന്റെ കൂട് ഇത് സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത് അടുത്തത് ചങ്ങാതി അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകുന്ന സാക്ഷരതാ പദ്ധതിയാണ് ചങ്ങാതി അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകുന്ന സാക്ഷരതാ പദ്ധതിയാണ് എന്ത് സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ പദ്ധതിയാണ് സാക്ഷരതാ പദ്ധതിയായിട്ടുള്ള ചങ്ങാതി ഇനി ഇവർക്ക് നൽകുന്ന ഐഡന്റിറ്റി കാർഡിന്റെ പേര് അതായത് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകുന്ന ഐഡന്റിറ്റി കാർഡിന്റെ പേര് ഹമാരി കാർഡ് എന്നാണ് അടുത്തത് മുറ്റത്തെ മുല്ല അതായത് മുറ്റത്തെ മുല്ല സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈടാക്കുന്ന വമ്പൻ പലിശയിൽ നിന്നും അതായത് വലിയ പലിശ ബ്ലൈഡ് പലിശയല്ലേ അവർ എടുക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി സഹകരണ ബാങ്കുകളും കുടുംബശ്രീയും ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് മുറ്റത്തെ മുല്ല ഓക്കെ ഇത്രയാണ് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രധാന പദ്ധതികൾ എല്ലാവർക്കും നെക്സ്റ്റ് സമന്വയ സമന്വയ എന്നാൽ ഭിന്നലിംഗക്കാർക്ക് അതായത് ഭിന്നലിംഗക്കാർക്ക് തുടർ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ കീഴിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് സമന്വയം ഈ സമന്വയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭിന്നലിംഗക്കാരെ പഠിത്തം മുടങ്ങിയ ഭിന്നലിംഗക്കാരെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവർക്ക് പരി പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സമന്വയയുടെ ഉദ്ദേശം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ താങ്ക് യു